गलत फॉर्म है बर्फीस आपके कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज के लिए भी होती है और इसमें फुल बॉडी स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व होता है जैसे कि आपके आर्म कोर एंड लेग्स लेकिन हम जब रॉन्ग फॉर्म करते हैं तो इसमें से आपका कोई स्ट्रेंथ पार्ट यूज नहीं होता एक्सेप्ट लेग के ठीक है तो मोस्टली जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो इस टाइप का फॉर्म करते हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ तो इसमें लोग क्या करते हैं कि ना जैसे जम करेंगे ठीक है तो कमर सबसे पहले ब्रेक करते हैं ये चीज तो ये मुझे रॉन्ग लगता है फॉर्म देखो ये करते हैं फॉर्म ठीक है फिर उसके बाद नीचे लेटेंगे बैक किए ठीक है ये लेटते फिर यहाँ से उठेंगे फिर जम और ये सब जल्दी जल्दी करते रहते हैं बस तो इससे क्या होता है सिर्फ वो थकते हैं उनका स्ट्रेंथ कहीं आर्म्स में या कहीं पे नहीं लग रहा है बिल्कुल वो स्विंग ले रहे हैं जो भी कर रहे हैं ये पूरा स्विंग लेके आ रहे हैं और कमर भी इससे इंजरी भी बहुत ज़्यादा होती है आपके बैक में पेन स्टार्ट हो सकता है ठीक है क्योंकि आप जब जम्प कर रहे हो तुरंत लेट रहे हो और फिर तुरंत उठ रहे हो स्पीड से तो इसमें सबसे पहले आपकी कमर पर जो है इंजरी स्टार्ट होती है अब जो सेकंड फॉर्म है जो सेकंड जो थोड़ा रॉन्ग टाइप का फॉर्म है ये मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है कि सेम वो जंप करेंगे ऐसे और यहाँ पे आके कमर ऐसे ब्रेक करते हैं ठीक है थीके? अब मैं जब ये खुद ही ब्रेक कर रहा हूँ तो मेरे बैक में थोड़ा सा पेन आ रहा है ठीक है जैसे मैं किया और बिल्कुल लूज छोड़ देते फिर ये फिर जम्प ठीक है और कुछ इसमें ये जैसे पूछ भी ट्राई करता ये 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 फिर ठीक है तो इस टाइप का रॉन्ग फॉर्म अभी चल रहा है लोग क्या कर रहे हैं कि बस बर्फीस बोले तो स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल सोचते नहीं कि इसमें स्कॉट का भी फॉर्म यूज़ हो रहा है आपका ठीक है स्कॉट जो हम जंप करते हैं स्कॉट ठीक है और इसमें फ्रंट हैंड सपोर्ट पुशअप ये सब यूज़ होता है लेकिन ये फॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे बस डायरेक्टली कर रहे हैं बस कोई मतलब दिमाग नहीं लगा रहा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है तो क्या जैसे कि आपने टाइटल भी पढ़ा कि ये क्रॉसफिट और जिम वालों के लिए नहीं है क्योंकि क्रॉसफिट में क्या होता है कि आपको फॉर्म नहीं देखना होता जब आपका टाइमिंग स्टार्ट हुआ आपको बस करना है जो करो करो इस टाइप का बर्फीस मतलब कि आप कुछ भी ऐसा ये जम करो ये लेटो फिर ये जम करो ये चीज अभी गलती से एक डिकेथलॉन के सेक्रेटरी एंड द्वारका में जो कॉम्पिटिशन हुआ था वहाँ पर मैं चले गया था गलती से हुआ था मुझसे तो मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस था ये मैंने बिल्कुल फॉर्म करेक्ट किया और मैंने जजेस को बोला भी था कि सर इसमें फॉर्म आप देख रहे हो कि टाइमिंग देख रहे हो तो उनका जवाब बिल्कुल उतना कोई क्लियर नहीं था वो बोले थे फॉर्म देख रहे हैं लेकिन आ, सब फिक्स था ठीक है तो सब फिक्स था तो मुझे बहुत बुरा लगा था उन्होंने मतलब ऐसा किया तो इसलिए मेरा थोड़ा सा कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पे कि क्रॉसफिट का नाम वो यूज़ कर रहे थे और फॉर्म भी नहीं देख रहे तो मुझे बहुत ही बुरा लगा तो मैंने अपने इंस्टा में भी वीडियो डाला हुआ था मैं बिल्कुल करेक्ट फॉर्म से कर रहा था और बाकी सब बस कर रहे थे इस टाइप का और बाकी जो कर रहे थे वो मोस्टली जिम के थे तगड़ी बॉडी एकदम मस्त लेकिन फॉर्म बिल्कुल ज़ीरो ठीक है तो ये मुझे अच्छा ही लगा कि आप इतने वो हो लेकिन फिर भी आ, ऐसा मतलब फॉर्म आप देख नहीं रहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि हम फॉर्म को करेक्ट एक्सरसाइज को प्रमोट करें ना कि बस आ, बस किए जाओ नहीं तो ये फिर बंदर और हम में कोई मतलब ही नहीं है बंदर जो इधर उधर खुलते हैं तो वैसे हम भी कूद रहे हैं ठीक है तो ऐसा नहीं बिल्कुल जो एक्सरसाइज सिस्टमेटिक बना है कि आपका स्कॉट कैसा होना चाहिए फ्रंट हैंड सपोर्ट कैसा होना चाहिए पुशअप कैसा होना चाहिए तो जब तीनों कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से करो तो आप अच्छे दिखोगे भी लोग आपसे इन्फ्लुएंस भी होंगे कि यार ये एक चीज़ कर रहे हैं बर्फी से कर रहे कितने अच्छे से कर रहे भले आपको कोई स्किल ना आए भले आपको हैंड स्टैंड ना आए लेकिन आप एक चीज़ कर तो बिल्कुल प्रोफेशनल आप नजर आओगे और यही चीज़ हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं उनको और इन्फ्लुएंस करेगा तो आप अच्छा करते हो तो आपका कम्युनिटी और अच्छा होगा मतलब मेरे जो मोस्टली वीडियोस होते हैं वो बिगनर्स के लिए होते हैं क्योंकि मैं एडवांस लोग को जो सीख चुके हैं उनको सिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन जो बिगनर्स हैं उनकी आप स्टार्टिंग में फॉर्म करेक्ट करा दो तो फ्यूचर बहुत अच्छा करेंगे और अगर यही बिगनर्स अगर स्टार्टिंग से फॉर्म करेक्ट करके आगे ट्रेनर बनते हैं तो फिर हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला जनरेशन होगा तो ये भी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म से चलेगा तो यार सबसे पहले जो बिगनर से अगर आप ही अच्छे फॉर्म से सीखते हो तो बिल्कुल सब चीज़ अच्छे से होने वाला है तो अब हम चलते हैं करेक्ट फॉर्म की तरफ जिसमें आपकी फुल बॉडी वर्क भी होगी और कार्डियो एक्सरसाइज भी होगी तो इसमें हम क्या करेंगे दो टाइप की एक्सरसाइज इन्वॉल्व होंगी तो आप देख सकते हो इसमें क्या है कि स्कॉट सबसे पहले आएगा ठीक है स्कॉट जो फॉर्म है ये चीज स्कॉट सब जो किए थे तो ये पहले आएगा और अगर आपको स्पॉट्स का नहीं पता तो मैं स्पॉट्स का ट्यूटोरियल बिल्कुल बना चुका हूँ पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो ये मैं आपको दे दूँगा तो आप उससे स्कॉट सीख लो और ये मेरा स्ट्रेटजी ही था कि सबसे पहले मैं स्कॉट्स बनाऊँ उसके बाद जो बर्फीस मैं सबसे पहले हिट करना था मुझे क्योंकि बर्फीस मोस्टली हर कोई
तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ जो हमारे जो कोचेस सिखाएँ वो बिल्कुल हम सीखे और ये बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट था जो प्रोफेशनल जिमनास्ट वर्क कर रहे हैं वो वो आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है तो उसमें क्या होता है कि स्पॉट सबसे पहले ठीक है स्पॉट पोजिशन है यहीं से जंप ठीक है अब जैसे ही आप जंप करते हो तो आपका आपका कई क्या करते हैं जंप कर रहे हैं लेग बिल्कुल लूज है तो अपनी वो क्या करना होता है कि जैसे जंप को लेग साइड तो इसमें आपको बिल्कुल नी स्ट्रेट होगा टोर पॉइंट होगा आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व है पूरा बॉडी एक्टिव है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो आप सो नहीं रहे हो सोते तो बिल्कुल लूज छोड़ देते हैं लेकिन अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका एम होना चाहिए कि आप पूरा बॉडी अपना इंगेज करके चलो ठीक है तो इसमें क्या हुआ स्पॉट जम्प ठीक है जैसे यहाँ स्पॉट में फिर से लैंड करना है फिर जैसे स्पॉट हुआ नीचे हाँ अगर आप यहाँ तक करना चाह रहे हो बिगनर हो तो ठीक है यहाँ तक करो फिर ये ऐसे फिर स्पॉट जम्प स्पॉट फिर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसमें भी थकोगे एकदम आप बिगनर हो बिल्कुल यही फॉर्म करो स्लो करो स्लो करते रहोगे जैसे आप देखे होगे कि हम जब बाइक चलाते हैं हमें स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं तो क्या होता है कि हमें गेयर के ऊपर पूरा ध्यान रहता है वन टू कप करना है क्लच कप दबाना ये ध्यान रहता है तो इन करते करते बिल्कुल हम परफेक्ट हो जाते हैं हमें सोचना ही नहीं पड़ता अपने आप ही वर्क होता है तो वर्पीस हमें कोई भी कर रहे हो बिल्कुल स्लो चलो और फॉर्म करेक्ट रखो आपका यही फॉर्म बिल्कुल स्पीड से होना चालू हो जाएगा और परफेक्ट होगा ठीक है देख सकते हो जब मैं बर्फिस कर रहा था ठीक है तो जैसे स्कॉट जम के बाद जब मैं फ्रंट साइड से अपना फॉर्म में जा रहा था तो बिल्कुल मेरे कोर इंगेज हो रहे और पेट भी बिल्कुल टाइट हो रहा जो हम प्लैंक होल्ड करते हैं कोर इन्वॉल्व ये इन्वॉल्व करके करते हैं ठीक है ये तो नहीं करते हम तो यही चीज़ है अगर आप करते हो अच्छी बर्फिस तो आपको लैग का भी स्ट्रेंथ लगाना है और भी इन्वॉल्व करना है स्ट्रेट आर्म भी करना है अभी आपकी चॉइस है कि आप इसमें पुशअप जोड़ सकते हो फिर जब आप स्पॉट जंप किए तो स्पॉट तक जंप कर सकते हो और जैसे फ्रंट एंड सपोर्ट ये ये ठीक है तो ये क्या कर सकते हो तो अब मैं आपको बताता हूँ बर्फेस के कुछ एडवांस वेराइटीज बहुत थक गया हूँ मैं और मसल्स भी पूरे वर्क हुए मेरे आर्म्स के लेग्स के तो सच में थक गया हूँ तो और आपको एडवांस मोमेंट अभी नहीं दिखा पाऊँगा मैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी शूट करना है जो हैंड स्टैंड पे है हैंड स्टैंड बेस्ड है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हैंड स्टैंड का वीडियो बनाना है बैलेंस पे हैंड स्टैंड रोल पर तो बिल्कुल डिसाइड करते हैं कौन से बनाते हैं उसके तो इसलिए आप मैंने जितने भी दिखाए इसमें आप जैसे टक जम्प के साथ पुशअप्स ये भी ऐड कर सकते हो दोनों कंबाइन कर सकते हो फिर टक जम्प की जगह पाइक जम्प कर सकते हो और भी बहुत सारे वैरायटीज अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल 10, 15, 20 कितने भी वैरायटी सब बना सकते हो अपने हिसाब से और मैं खुद भी आपको बना के दे सकता हूँ तो आप अगर कमेंट करते हो तो बिल्कुल मैं बनाऊँगा और आप बताओ कि आपको इस वीडियो कैसा लगा कोई भी डाउट है कोई भी क्यूरी है बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे और अगर आपको सही लगा वीडियो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो लॉजिकली ठीक है तो आप बिल्कुल ये वीडियो को शेयर करो जो भी बिगनर्स हैं जो भी आप जिसको भी बताना चाह रहे हो जो भी समझ सकते हैं जो नहीं समझ सकते उनको बिल्कुल भी मत भेजना तो जो भी समझने वाले हैं जो भी सीखना चाहते हैं बिल्कुल सही चीज़ अपनाना चाहते हैं तो उनसे आप शेयर करो और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर जय हिंद स्टे फोकस तो मोस्टली जब रुक जावे <laughs> तो मोस्टली जब पीपल मोस्टली हाँ आपके कार्डियो कार्डियो एक्सप्रेस कॉम्बिनेशन ठीक पॉज करना